hello guys it's me again so last class last video we have talked about um, first conditional okay if clause então hoje today we're going to do the activities right page 22 lá na página 22 your turn agora é sua vez so let's practice number one match okay to create sentences. Letter A. If you think of charismatic people, celebrities and politicians will come to your mind. Letter B. You will have to develop social skills if you want to be a politician. Okay? Letter C. If you take drama classes you will interact better with others letter d you won't be a good politician if you don't care about other people mm -hmm. letter e if you want to choose a candidate you will have to read a lot about him or her Ok? Então, a sequência aí ficou C, D, E, A e B. Ok? Observe, quando uma frase tem presente, não, né? quando começa ali no presente, a outra, o outro verbo estará no futuro, tá? Quando uma está no futuro, a outra estará no presente. É essa a formação do first conditional. Ok? So, number two. Complete these first conditional sentences with the correct form of the verbs in parentheses. Letter A. If politicians do their job well, the country will grow. Grow e crescer. Okay? Letter B. A country will never be a democracy if voters are not responsible. Letter C. The people will complain if politicians abuse their power. Ok? Complain é reclamar, né? Falando de abuso de poder, né? Acabei de ver ali na notícia, né? Do senhor que não usou a máscara do desembargador, né? Enfim. He's not a politician, but... Ok. Uh, letter D. If a candidate is not charismatic, voters will not like him or her. Letter E. If young people engage in politics, they will take part in important decisions for their lives. Good. Now, number three, read the situations and write sentences in the first conditional. There is one example. Be charismatic. If I am charismatic, people will feel comfortable with me, okay? Letter A, listen to others. Então, a frase pode ficar da seguinte maneira. If I listen to others, I will make new friends, ok? É, vamos lembrar aqui que a resposta é pessoal, pode ser que você escreva algo diferente, ok? Mas se você quiser se basear na resposta aqui, né, vai ser uma espécie de listening, tá? If I listen to others, I will make new friends, ok? Or if I listen to others, I will have a lot of friends, Letter B, become more confident. Mais confiante, né? If I become more confident, I will feel comfortable with myself. Gostei dessa. If I become more confident, I will feel comfortable with myself. Comigo mesma. Letter C, show interest in others. If I show interest in others... I will not be selfish. Eu não serei egoísta. Então, pode ser uma frase, não? Uma frase first conditional que tenha 
negativa, pode, como é o exemplo aqui. If I show interest in others, I will not be selfish. Egoísta. Ok, eu não serei egoísta. Letter D, share personal stories. If I share personal, personal stories, people will feel closer to me. Yeah. I like it. If I share personal stories, pe people will feel closer to me. Closer, mais próximas, né? Mais íntimas. Letter E. Run for the student council. Ok? Run for, tá? É se candidatar. É concorrer, né? A, pra, para a eleição. So, if I run for the student council, my friends will vote for me or maybe not so if i run for the student council my friends will vote for me okay guys that's it bastante várias frases aí né para exemplificar ainda mais o que nós falamos sobre first conditional okay so guys see you next video okay bye bye